Myself as Nick from Institute of Medical Sciences BHU and you are watching ASS Tutorials. Today we will discuss about inhibition, inhibition of enzymes. We will discuss about all the types of types of types. Before that, if you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our channel. And in the description box, there is another link to the other channel. Please subscribe to our channel and support our Opera Motivational channel. Let's go, inhibition. So, the first discussion is your competitive inhibition. The name is clear, what is the competition here? What is the competition here? इनिबिशन के लिए कंपटीशन होगा यहाँ पर कंपटीटिव इनिबिशन ठीक है नाम से आप आइडिया लगा सकते हो कुछ कुछ ठीक है अब इसमें जो पहला पॉइंट है आपको जो ध्यान रखना है वो क्या इनिबिटर मॉलिक्यूल्स कंपीट विद सब्सट्रेट फॉर बाइंडिंग एट द एक्टिव साइट आपको पता है कि हर इंजाइम का क्या होता है अपना उसका एक्टिव साइट है मान लीजिए ये आपका क्या है इंजाइम का एक एक्टिव साइट है ठीक है तो यहाँ पर जनरली क्या बाइंड करता है सब्सट्रेट बाइंड करेगा लेकिन यदि इनिविटर प्रेजेंट हो तो इनिविटर भी बाइंड कर सकता है और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था लॉ एंड लॉक एंड की जो थ्यूरम था उससे बताया था मैंने आपको कि जो साइट होता है एक्टिव साइट वो होमोलोगोस होता है किसके सब्सट्रेट के मतलब सब्सट्रेट ही यहाँ बाइंड कर सकता है जो सेफ होगा सब्सट्रेट का वो एकदम सेफ जो जो एक्टिव साइट का सेफ है वो इस सब्सट्रेट का भी सेफ होगा तो बाइंड कर सकते हैं यानी कि इनिविटर को मैं यदि बोल रहा हूँ कि इनिविटर भी बाइंड कर सकता है यानी कि इनिविटर का सेफ भी किसकी तरह मैच करेगा सब्सट्रेट की तरह क्योंकि सब्सट्रेट का मैच कर रहा है एक्टिव साइट की तरह यानी कि इनिविटर का भी मैच करना चाहिए एक्टिव साइट की तरह यानी कि इनिविटर और सब्सट्रेट का भी साइज मतलब जो सेफ होगा साइज होगा वो सिमिलर ही होगा ठीक है दूसरा पॉइंट जो इनिविटर से मैंने बता ही दिया कि स्ट्रक्चर में जो इनिविटर है स्ट्रक्चर में किसको रिजेंबल करेंगे वो सब्सटेट को रिजेंबल करेंगे ठीक है सब्सटेट जैसा ही होगा उसका स्ट्रक्चर सेप एंड साइज सब कुछ ठीक है तभी ये कम्पिटेटिव इनिविशन होगा तीसरा पॉइंट कि इसमें कोई परमानेंट चे परमानेंट चेंज नहीं होता इंजाइम में ठीक है कोई परमानेंट चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि जो इनिविटर ये बाइंड करके इनिविटर बाइंड करके यहाँ पर इंजाइम में कुछ चेंजेस लिया इंजाइम में कोई चेंज नहीं लाएगा ठीक है इंजाइम को कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा इंजाइम के स्ट्रक्चर को कोई डिस्टरबेंस ये इनिविटर क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पर ठीक है बस इनिविटर जाकर बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइड पर जिससे कि सब्सटेट बाइंड नहीं कर पाएगा बस यही एक चीज होगा ठीक है ध्यान रखा यह सब चीज इसके अलावा कम्पिटेटिव इनिविशन और ध्यान रखना आपको यदि आपने सब्सटेट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया यानी आप यदि आपने सब्सटेट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया काफी ज्यादा बढ़ा दिया तो जो इनिविटर है उनका उसका बाइंडिंग चांसेस कम हो जाएगा ठीक है तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन यदि आप बढ़ा देते हो तो इनिविटर का बाइंडिंग चांसेस कम हो जाएगा जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको जैसे मान लीजिए आपके पास शुरू में 100 सबस्टेट थे ठीक है और 10 इनिविटर थे तो आप प्रोबेबिलिटी लगाओगे या या सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं चलिए मान लीजिए दस सबस्टेट थे और दस इनिविटर थे तो क्या दोनों के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है इंजाइम के एक्टिव साइड बाइंड करने के क्योंकि ये भी दस है और ये भी दस है अब मान लो आपने सबस्टेट को बढ़ा कर दिया हजार और जो आपका इनिविटर है वो दस ही रहा तब क्या हो गया सबस्टेट इतना ज्यादा हो गया कि सबस्टेट का जो बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर वो काफी ज्यादा भर गया जबकि इनिविटर का बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा क्योंकि दस ही है ये मात्र ये सौ हजार हो गया तो आप सबस्टेट कंसेंट्रेशन को बढ़ाकर इस कॉम्पिटेटिव इनिविशन को आप खत्म कर सकते हो ठीक है सबस्टेट कंसेंट्रेशन बढ़ा के आप कॉम्पिटेटिव इनिविशन को डिक्रीज कर सकते हो बात सुन मेरा ना ये ध्यान रखना आपको ये पॉइंट पूछा जाता है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल इसका तो जो मेलोनेट है मेलोनेट ये कॉम्पिटेटिव इनिविशन करता किसका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम का हमने डिस्कस किया था क्रेप साइकिल में सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम क्या होता है तो जब का मेलोनेट है ये इनिविटर है किसका सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का ठीक है फिर वही पॉइंट जो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव इनिविटर कैन बी ओवरकम बाई इनक्रीजिंग सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन ठीक है सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाकर आप ओवरकम कर सकते हो इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको डिस्कस करते हैं अपन अभी ठीक है जो कंपटेटिव इनिविटर है इसमें क्या होता है वी मैक्स क्या होता है वी मैक्स सेम रहेगा जबकि जो आपका के एम है इसका वैल्यू क्या होता है इंक्रीज होता है आप समझिए के एम क्या था कि सबस्टेट का वो कंसेंट्रेशन जिस पर आपका जो रिएक्शन का वी मैक्स है मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उसका हाफ हो जाए के एम क्या होता है सबस्टेट का वो कंसेंट्रेशन जिस पर कि जो रिएक्शन का स्पीड है वो मैक्सिमम के हाफ हो जाए और आपको मैंने बताया आप चूंकि इनिविटर भी है सबस्टेट भी है दोनों है तो दोनों कंपीट कर कर रहा है बाइंडिंग के लिए तो आपने क्या किया सबस्टेट कंसेंट्रेशन बढ़ाया 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 तब जाकर वो इनिविटर के इफेक्ट को ओवरकम कर पा रहा है यानी कि आपको सबस्टेट कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ रहा है यानी कि के का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करना पड़ेगा वो के है क्या के कुछ नहीं है के एम का वो कंसेंट्रेशन है जिस पर कि वी मैक्स जिस पर की स्पीड जिस पर की स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो वी मैक्स के मैक्सिमम स्पीड क्या था हो जाए के पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ के एम का वह कंसेंट्रेशन है के एम सबस्टेट का वह कंसेंट्रेशन है जिस पर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए वी मैक्स
इनिबिशन ठीक है नॉन कॉम्पिटिशन इनमें कोई इसमें कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है ठीक है मतलब कि जो सबस्टेट और इनिबिटर बाइंडिंग साइट वो डिफरेंट है मीन्स जैसे मान लीजिए ये ठीक है या ये है आपका सबस्टेट बाइंडिंग साइट जो इनिवेटर बाइंड कर रहा है यहाँ बाइंड कर रहा है यानी कि सबस्टेट और इनिवेटर का जो बाइंडिंग साइट है कम्प्लीटली डिफरेंट है तो यदि आप सबस्टेट का कंसनट्रेशन बढ़ाते भी हो सबस्टेट का कंसनट्रेशन बढ़ाते भी हो तो इस नॉन कॉम्पिटेटिव इनिवेशन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि सबस्टेट का कंसनट्रेशन यदि बढ़ाते भी हो तो क्या होगा सबस्टेट तो यहीं बाइंड कर रहा है ना सबसे तो जितना बढ़ाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इस साइड पर बाइंड करने वाला तो एक ही चीज़ है दैट इज सबस्टेट इनिवेटर तो दूसरे साइड पर बाइंड बाइंड कर रहा है ना तो सबस्टेट बढ़ाने से इनिवेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सबस्टेट बढ़ाने से आपके इनिवेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनिवेटर का बाइंडिंग साइड दूसरा है बात समझ में आई कि नहीं आई यानी कि सबस्टेट और इनिवेटर के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ठीक है इसलिए मैं बोला हूँ नॉन नॉन कॉम्पिटेटिव अभी जो नॉन कॉम्पिटेटिव है ये आपके दो टाइप्स के होते हैं ठीक है पहला जो है टाइप वो है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिवेशन तो दूसरा टाइप है दैट इज योर रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव ठीक है पहला क्या है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव दूसरा क्या है इ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव ठीक है पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इ रिवर्सिबल के बारे में आपको पता है इ रिवर्सिबल मीन्स एक बार रिवर्स एक बार हो गया तो वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है ठीक है मतलब इसमें क्या होता है इनिवेटर यदि बाइंड करता है ना तो इंजाइम्स आर परमानेंटली डैमेज इंजाइम्स क्या हो जाएगा परमानेंटली क्या हो जाएगा डैमेज हो जाएगा यदि इनिवेटर्स बाइंड कर गया इंजाइम से तो इंजाइम क्या हो जाएगा परमानेंटली आपका डैमेज हो जाएगा इंजाइम ठीक है जबकि रिवर्सिबल में क्या होता है इंजाइम परमानेंटली डैमेज नहीं होगा तो पहले रिवर्सिबल पर ध्यान रखते हैं तो इंजाइम्स क्या होगा परमानेंटली डैमेज यदि इंजाइम्स परमानेंटली डैमेज हो गया तो कोई काम अब नहीं होगा यानी कि रिएक्शन अब हो ही नहीं सकता है मतलब वो इंजाइम रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया ठीक है ना यानी कि इसको आप ध्यान रखना ठीक है रिवर्सिबल के बारे में ये तो ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है सी है टॉक्सिक मेटल्स है ठीक है कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं ये लोग जब भी पॉइजनिंग करते हैं इंजाइम को दैट इज नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल ठीक है ना और ऐसे इनिविटर्स का आप ओवरकम नहीं कर सकते हो सबस्टेट कंसेंट्रेशन बढ़ा के इफेक्ट को ओवरकम नहीं किया सकता है क्योंकि इनिविटर और और जो सबस्टेट है वो दूसरे दूसरे साइड पर बाइंड कर रहा है ठीक है ना ध्यान रहेगा आपको चलिए जो आपका दूसरा है दैट इज योर नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल ठीक है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इसमें क्या होता है ये एक तरह से एग्जाम्पल है किसका आपका एलोस्टेरिक इनिविशन का किसका एग्जाम्पल है एलोस्टेरिक इनिविशन का ठीक है मतलब यदि इनिवेटर जब तक बाइंड किया हुआ है इंजाइम पर तब तक तो इनिवेटर का चलेगा लेकिन इनिवेटर इंजाइम से हट भी सकता है ठीक है इनिवेटर यदि इंजाइम पर बाइंड करता है ना तो इंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करता है इंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा जो इनिवेटर है आपका वो इंजाइम के इंजाइम के स्ट्रक्चर को में कोई चेंज नहीं करेगा इंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करता ठीक है तो इंजाइम सही रहता है बस अत्य बस जब तक इन्वीटर बाइंड नहीं इंजाइम पर इंजाइम का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा इंजाइम का काम जो वो डिक्रीज करेगा लेकिन जैसे इन्वीटर हटेगा इंजाइम फिर नॉर्मल जा सकता है जबकि ई रिवर्स में क्या था एक बार इन्वीटर बाइंड कर गया इंजाइम इंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता था तो इन्वीटर के हटने पर भी वो इंजाइम काम के लायक नहीं बचता था और जो आपका रिवर्सिबल जो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल का जो एग्जाम्पल है आप जानते भी हो ठीक है जो ग्लूकोज सिक्स फोर्स पर जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनता है ये इन्वीट किया जा सकता है ठीक है किसके द्वारा ये ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वो इनिवेट करता है किसको हेक्जोकाइनेज इंजाइम को ठीक है हेक्जोकाइनेज इंजाइम पर क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट का बाइंडिंग साइड मिलता है ठीक है वहाँ पर ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बाइंड कर जाएगा और इनिवेट कर सकता है यह क्या है ये है इन मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इनिवेशन है सबसे तो यहाँ बाइंड करेगा सबसे क्या है हेक्जोकाइनेज के लिए ग्लूकोज याद करो आप ग्लूकोज से क्या बनाते हो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट और यहाँ इंजाइम जो काम करता है इंजाइम में लिए हेक्जोकाइनेज तो इंजाइम तो हेक्जोकाइनेज है ठीक है उसके लिए सबस्टेट क्या है ग्लूकोज तो ग्लूकोज तो बाइंड यहाँ कर रहा है साथ में जो ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट बना प्रोडक्ट वो यहाँ बाइंड करके इंजाइम को इनिवेट कर देगा थोड़ा जब तक जब तक की जरूरत होगा फिर जब तक ग्लाइकोलाइसिस को फिर आगे यदि कैरी करना है तो फिर ग्लूकोज सिक्स फोस्फेट यहाँ से हट जाएगा तो इंजाइम फिर से नॉर्मली वर्क करने रहेगा बस समझा रहा ना तो ऐसे आप आराम से डिफिनेशन मतलब डिफाइन कर सकते हो ठीक है चलिए इसके अलावा आपको इसमें एक और चीज़ जानना चाहिए कि जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है ठीक है नॉन कॉम्पिटिटिव मेनली ये नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल के लिए है ठीक है लेकिन एन में आपको नॉन कॉम्पिटिटिव करके दिया तो आप उसी के लिए ध्यान रखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव
के एम में कोई चेंज नहीं होगा के एम क्या था सबसेट का वो कंसेंट्रेशन जिस पर स्पीड जो वीमैक्स होता है उसका आधा हो जाए तो वीमैक्स के आधा तो स्पीड पहुंच जाएगा रिएक्शन का लेकिन रिएक्शन का भी वीमैक्स नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि कुछ इंजाइन मोलिक्यूल क्या हो चुके हैं डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं ठीक है तो के एम सेम होता है और वीमैक्स डिक्रीज होता है जबकि कम्पिटिटी में क्या था उल्टा था तब ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता काफी बार एग्जाम में ठीक है तो ये थे अपना कुछ कॉम्पिटेटिव जो इनिबिशन के बारे में डिस्कशन था अब इस चैप्टर में अपना एक बचा है को इंजाइम्स तो अपन अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे छोटा सा ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए चैनल को